so good evening again to everyone let's talk about <coughs> normal distribution so sabse pehli cheez agar aap dekhenge to it seems to you like a bell shaped curve it seems to us like a bell shaped curve दूसरी चीज इट इज सिमेट्रिकल इन नेचर एंड वी हैव स्टडीड दिस अर्लियर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट अवर नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिकल इन नेचर एंड इट हैज अ सिंगल पीक इफ इट हैज अ सिंगल पीक वैल्यू देन व्हाट हैपेंस अगर एक ही पीक है तो क्या होता है if there is a single peak there is a single peak in my curve correct <clears throat> in that case we have studied that our mean is equal to median is equal to मोड या हम ये भी कह सकते हैं दैट मीन मीडियन मोड को इन साइड विथ ईच अदर मीन मीडियन मोड को इन साइड विथ ईच अदर दीज आर फ्यू ऑफ दी प्रॉपर्टीज वॉट वी नो तो मीन मीडियन मोड तीनों को इन साइड होते हैं ठीक है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि हमने सीखा था कि बायनोमेल कब अप्लाई करते हैं व्हेन आई एम एबल टू कन्वर्ट एनी गिवन एक्सपेरिमेंट इनटू ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स दैट इज सक्सेस एंड फेलियर वी यूज बायनोमेल और फिर जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है जीरो की तरफ बढ़ता जाए और एन जो है वो इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता जाए तब हम यूज करते हैं हमारा पॉजिशन डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमेल में हमने सीखा था कि कर्व जब सिमेट्रिक होता है करेक्ट अगर मैं बाइनोमेल की बात करता हूँ तो हमने क्या सीखा था बाइनोमेल में हमारा कर्व सिमेट्रिक कब होता है व्हेन अवर पी इज इक्वल टू जीरो राइट P will be equal to zero point five. Similarly, normal distribution, जैसे कि comparison अगर हम करें, तो binomial और Poisson दोनों discrete थे. Correct. So this our normal distribution is the continuous distribution. It is the continuous distribution. continuous distribution binomial was biparametric with values n and p poisson was <clears throat> uniparametric with parameter only m our normal distribution is also a biparametric distribution it is a by parametric distribution with parameters as mean and variance <clears throat> with parameters as mean and variance <clears throat> abhi jaise hum log discrete mein kehte the ki individual function ki value jo hai वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए और टोटल प्रोबेबिलिटी वन ठीक वैसे ही यहां पर हम कहेंगे दैट दी इंटीग्रेशन ऑफ अवर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गोज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी दैट इज एफ ऑफ एक्स डी एक्स यानी कि पूरा का पूरा एरिया अंडर दिस को now you have to be bit very careful 
इसका मतलब हमारा ये जो कर्व है ये माइनस इन्फिनिटी से शुरू होता है प्लस इन्फिनिटी पे खत्म होता है सिमेट्रिक है ओवर मीन तो मीन को हम यहाँ पर डिनोट करते हैं म्यू से ठीक है मीन इज डिनोटेड बाय म्यू नेक्स्ट अवर फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज एफ ऑफ एक्स इज गिवेन एज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी वन अपॉन सिग्मा रूट टू पाए ई रेस टू माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा द होल स्क्वायर डी एक्स दिस इज दी फंक्शन अभी इतने बड़े फंक्शन को इंटीग्रेट करना मीन्स इट इज वेरी वेरी हैवी तो इंस्टीट्यूट को पता है कि आपको इंटीग्रेशन जो है वो इतना डिटेल में नहीं है तो उन्होंने क्या किया ये पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करके उन्होंने आपको एक टेबल बनाकर दी है वो टेबल कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम में टेबल नहीं आती लेकिन वैल्यूज जो है वो ब्रैकेट में दिए जाते हैं बट आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू यूज इट बिकॉज इट इज गुड टू नो हाउ यू यूज द टेबल लेकिन उसके पहले इस फॉर्मूला में सिग्मा जो आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डेविएशन म्यू इज कॉल्ड एज मीन पाई इज योर कॉन्स्टेंट विच इज 22 by 7 or 3.142 e is your universal constant e jo hai <clears throat> wo hamara universal constant hai theek hai abhi thoda aur aage badhte hain thoda aur jante hain हमें कुछ प्रॉपर्टीज जो दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली वी नो दैट द टोटल एरिया अंडर दिस कर्व द टोटल एरिया व्हिच इज बीन एनक्लोज इन दिस कर्व इट इज गिवन टू यू एज वन करेक्ट टोटल एरिया जो है वो क्या है दी गई है आपको वन टोटल एरिया इज वन ठीक है बहुत ध्यान से जो भी मैं चीजें करवा रहा हूं एवरीबडी शुड बी वेरी वेरी अटेंटिव दी टोटल एरिया एनक्लोज बाय अवर नॉर्मल कर्व इज वन लेकिन हमारा जो नॉर्मल कर्व है वो जाता है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी और वो सिमेट्रिक है एक पॉइंट को लेकर सिमेट्रिक होना सिमेट्रिक होना इसका मतलब ये होता है कि जितनी वैल्यू कर्व के लेफ्ट साइड में होगी उतनी ही वैल्यू कर्व के राइट right साइड में भी होगी इसका मतलब अगर ये सिमेट्रिक है तो यहां से लेकर म्यू तक जो वैल्यू होगी दैट शुड बी सिमिलर जब मैं म्यू से लेकर इंफिनिटी जाऊंगा तो अगर टोटल एरिया वन है तो आधी एरिया कितनी हो जाएगी इफ टोटल एरिया इज वन तो आधी एरिया कितनी हो जाएगी पॉइंट फाइव ठीक है इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ दैट जो हमारा इंटरवल है माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस इंफिनिटी से लेकर म्यू करेक्ट इज जीरो पॉइंट फाइव माइनस इंफिनिटी से लेकर म्यू इट इज जीरो पॉइंट फाइव 
and that is again area. <clears throat> this much area is equal to mu से लेकर infinity. अरे क्योंकि symmetric है ना total area one है अरे एक तो आधा area कितना हो जाएगा zero point five total area one तो आधा area जो है वो हो जाएगा zero point five so minus infinity से लेकर mu और फिर mu से infinity it is symmetric <coughs> one more thing one more thing very careful टोटल एरिया तो वन है लेकिन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज दैट द मैक्सिमम एरिया द मैक्सिमम एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व लाइज बिटवीन माइनस थ्री टू प्लस थ्री मैक्सिमम एरिया लाइज बिटवीन माइनस थ्री टू प्लस थ्री एज मच एज नाइंटी नाइन पॉइंट सेवन थ्री परसेंटेज करेक्ट इसका मतलब जो मैक्सिमम एरिया है वो माइनस थ्री और प्लस थ्री के बीच में है ठीक है इसका मतलब इधर माइनस थ्री इधर प्लस थ्री ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं दिस एंटायर एरिया व्हाट यू आर सीइंग is nothing but is this area plus this area this total area it turns out to be 99.73 percentage jisko main keh sakta hu that it is 0.9973 area lies between minus 3 to plus 3 theek hai अब ध्यान से ये एरिया सिमेट्रिक है एक मैं लेफ्ट साइड रखता हूँ एक मैं राइट right साइड लिखता हूँ ठीक है 99.73 परसेंट ऑफ द एरिया करेक्ट 99.73, 99.73 परसेंट ऑफ द एरिया Lies between minus three to plus three. इसका मतलब जो remaining area है वो कितनी बची हमारे पास अगर total वन है if total area is वन उसमें से जीरो पॉइंट नाइन नाइन सेवन थ्री निकल गया तो क्या बचेगा हमारे पास जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू सेवन लेकिन ये जो 0.0027 की मैं बात कर रहा हूँ वो कौन सी एरिया हो गई इस काव के ये बाजू वाली अरे इट इज ऑन दिस साइड ऑफ दी कर्व दिस साइड ऑफ दी कर्व एंड दिस साइड ऑफ दी कर्व करेक्ट और ये जो आप देख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं टू टेल्स नॉर्मल का मैं याद रखना कभी भी ये जो आप टेल्स जो देख रहे हैं दीज टेल्स व्हाट यू आर सीइंग ये आपके एक्सिस के नियरर और नियरर तो पहुंचेंगे बट दीज विल नेवर टच दीज विल नेवर टच योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस दीज विल नेवर टच योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस ठीक है, दिस इज नेवर गोइंग टू टच योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेकिन ये हुआ रिमेनिंग एरिया तो ये रिमेनिंग एरिया में दो टेल्स आ गए राइट right? एक लेफ्ट साइड वाला टेल आ गया और एक राइट right साइड वाला टेल आ गया तो अगर मुझे इंडिविजुअली निकालना है तो मैं क्या करूंगा आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस बाई टू ठीक है सिमेट्रिकल है ना तो अगर मैं डिवाइड बाई टू करूं करेक्ट तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 0.00135 ठीक है इसका मतलब मेरा ये वाला एरिया हो गया 0.00135 और फिर ये बाजू वाला एरिया भी क्या हो गया 0.00135 करेक्ट मतलब टोटल एरिया है मेरा वन 
माइनस थ्री और माइनस थ्री और प्लस थ्री के बीच में नाइनटी नाइन पॉइंट सेवन थ्री करेक्ट दोनों टेल का एरिया हो गया जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू सेवन और एक टेल का एरिया हो गया जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन थ्री फाइव करेक्ट दिस इज फॉर द एरिया ऑफ वन टेल ना ये कर्व जो है ये जो फॉर्मूला जो है ये काफी बड़ी लग रही है तो अगर आप इन इस टर्म पर ध्यान दें x माइनस म्यू बाय सिग्मा ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से इफ इफ z z को मैं कहता हूं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट क्या कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट या आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल अगर z जो है वो मेरा x माइनस म्यू बाय सिग्मा है करेक्ट तो मेरा फॉर्मूला जो है पूरे तरीके से z में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे इट इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी वन अपॉन सिग्मा रूट टू पाए e रेस टू माइनस हाफ जेड स्क्वायर डी जेड अब ये z कब ये कब होगा वेन एवर करेक्ट जब भी मेरा मीन होगा जीरो वेन एवर माई मीन इज जीरो एंड माई स्टैंडर्ड डेविएशन इज वन उस टाइम पर हम इसे कहते हैं दैट इट इज ए स्टैंडर्ड नॉर्मल कव वेन एवर योर मीन इज जीरो and your standard deviation is वन we call it as this is nothing but a standard normal curve <clears throat> जब भी mean zero और ये अकेला है this is the only relation available to you between x and z this is the only relation This is the only relation between x and z. So see to it, correct that you remember this. कब होगा हमारा normal curve, standard normal curve कब बनेगा? जब mean जो है वो zero होगा और standard deviation जो है वो क्या होगा? One होगा. at that point of time you can say that it is going to be the standard normal curve now now carefully carefully what are few more properties let us just go ahead jaise ki baat yahan par mean median mode ki chali hai right to kuch aur important properties bhi diye gaye hain जैसे कि मीन डेविएशन ऑफ द नॉर्मल कर्व करेक्ट मीन डेविएशन ऑफ द नॉर्मल कर्व इज गिवन टू यू एस जीरो पॉइंट एट सिग्मा और यू कैन आल्सो से अप्रोक्सीमेटली सिग्मा इनटू रूट टू this is the very first property on mean deviation that is mean deviation of the normal curve next humne quartiles ke bare mein study kiya hai so normal curve mein bhi aapke paas do quartiles hain lower as well as upper quartile so lower quartile q1 is given as mu minus 0.675 sigma and q3 that is mu plus 0.675 sigma correct furthermore the quartile deviation is given as quartile deviation of the normal curve is given as 0.675 sigma that is nothing but the 
क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ अवर नॉर्मल कव ऑफ अवर नॉर्मल कव वेन एवर यू टॉक अबाउट नॉर्मल कव यू शुड ऑलवेज हैव यू शुड ऑलवेज हैव ह्यूज नेचुरल डेटा यू मस्ट हैव ह्यूज नेचुरल डेटा करेक्ट जितना डेटा ज्यादा होगा उतना ही आप मीन वगैरह निकालेंगे मीडियम निकालेंगे करेक्ट मोड निकालेंगे और ग्रेजुअली जो कर्व है वो सिमेट्रिसिटी की तरफ बढ़ते जाएगा करेक्ट अब जैसे कि मैंने कहा अगर कर्व सिमेट्रिक नहीं हुआ और मेरा ये जो लोब है वो थोड़ा ये साइड आ गया तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट साइड राइट और ये थोड़ा नेगेटिव साइड जो है दैट विल बी नेगेटिवली स्क्यूड और यही अगर लोग मेरा थोड़ा ये साइड आ गया तो इसे हम क्या कहेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड सो वी नीड टू कीप दिस स्मॉल थिंग्स इन अवर माइंड लेट्स टॉक अबाउट समथिंग मोर हमारा कर्व जो है वो सिमेट्रिक कर्व है ठीक है जितना लेफ्ट के साइड जाएंगे उतना ही राइट right के साइड भी रहेगा तो अगर मैं किसी एरिया की बात करता हूं समथिंग दिस मच ऑन दी राइट साइड तो जितना आपके सेंटर से राइट right साइड का एरिया होगा उतना ही लेफ्ट साइड का भी एरिया होगा सिमिलरली देखिएगा गौर से म्यू से लेकर ये जो एरिया रहेगा दैट विल बी सिमिलर जब आप नेगेटिव साइड से ये साइड आएंगे तो अगर हम आगे जा रहे हैं तो हम इसको कहते हैं म्यू प्लस सिग्मा इधर जाते हैं हम कहते हैं म्यू माइनस सिग्मा मैं थोड़ा और अगर एक पॉइंट यहाँ पर ले लू तो अभी सेंटर से लेकर इस पॉइंट का जो डिस्टेंस रहेगा इसे मैं कहूंगा म्यू माइनस टू सिग्मा दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू अगेन ओवर हेयर दैट इज म्यू माइनस सॉरी म्यू प्लस टू सिग्मा ऐसे करते 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 आप आगे बढ़ सकते हैं एरिया जो है वो तो सिमेट्रिकली आएगी करेक्ट जैसे कि मैं आपको बताता हूं जितना एरिया ये रहेगा उतना ही एरिया ये वाला भी रहेगा करेक्ट उसके बाद जितना एरिया जो है मैं ये वाला कहता हूं आपको फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट दी एरिया फॉर दिस एंड दिस विल बी सेम म्यू माइनस सिग्मा म्यू प्लस सिग्मा का एरिया सेम म्यू माइनस टू सिग्मा म्यू प्लस टू सिग्मा का एरिया सेम इसके आगे जितना भी एरिया है करेक्ट ये वाला एरिया और ये वाला एरिया अगेन दैट विल बी सेम करेक्ट तो इट इज सिमेट्रिकल इन नेचर तो इसका हम फायदा उठाते हैं करेक्ट और इसे हम कहते हैं दैट दीज आर अवर पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन यानी कि म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा आर कॉल्ड एज आर कॉल्ड एज दी पॉइंट ऑफ आर कॉल्ड एज दी पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा रहेगा कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स पढ़ा था बचपन में करेक्ट अगर आपने लेंसेस स्टडी किए होंगे स्टैंडर्ड टेंथ में करेक्ट तो आपने कॉन्केव और कॉन्वेक्स सीखा होगा सिमिलरली करेक्ट जितना ये राइट right साइड की तरफ रहेगा उतना ही सेम एरिया लेफ्ट साइड की तरफ रहेगा दैट इज नथिंग बट अवर नॉर्मल कव और आई कैन से दी पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन so what we know is the total area of the normal curve is 1 the total area of our normal curve is 1 and it is symmetrical it has a single peak it is symmetrical symmetrical ka matlab jitna wo negative infinity se mu tak jate hain उतना ही वो म्यू से लेकर इंफिनिटी तक जाते हैं अब हमने क्या सीखा जब म्यू जीरो होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन वन होगा करेक्ट तो अगर मैं म्यू का वैल्यू जीरो ले लू तो क्या मैं ये कह सकता हूं 
माइनस इंफिनिटी से लेकर म्यू इज इक्वल टू म्यू से लेकर इंफिनिटी विच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव यस करेक्ट म्यू इज सिमेट्रिक इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर जीरो और फिर जीरो से लेकर इंफिनिटी माय एरिया इज गोइंग टू बी जीरो पॉइंट फाइव यस और नो यस और नो करेक्ट नाउ द मैक्सिमम एरिया लाइज बिटवीन माइनस थ्री एंड प्लस थ्री मैक्सिमम एरिया लाइज बिटवीन माइनस थ्री एंड प्लस थ्री करेक्ट so correct we know that the complex variate z it is x minus mu by sigma theek hai yani ki agar mu 0 hai aur standard deviation 1 hai to main ye bilkul keh sakta hu x jo hai unki values hum nikalenge correspondingly mujhe z ki values jo hai wo milengi lekin isko wo log kahenge kaise aapko puchhenge kaise correct so be very very attentive jab main aapko kuch aise uh, thode common sense ke jo questions hain wo puchunga everyone should be very very attentive theek hai jaise ki pehla pehla question common sense ka what is going to be the probability when i am talking about the area between माइनस थ्री टू प्लस थ्री ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएट जेड तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है टेल मी वॉट इज द एरिया लाइन बिटवीन माइनस थ्री टू प्लस थ्री वॉट इज द एरिया लाइन बिटवीन माइनस थ्री टू प्लस थ्री इट इज नाइनटी नाइन पॉइंट सेवन थ्री परसेंट यानी कि जीरो पॉइंट नाइन नाइन सेवन थ्री ओके अनदर पॉइंट करेक्ट what will be the area for the complex variate if i talk about z greater than 3 z greater than 3 matlab ye wala area z ke aage wala matlab sirf unhone aapko ek tail jo hai wo pucha hai correct so what is going to be the area for z greater than 3 0.00135 correct similarly probability of z less than 3 correct this will be what 0.00135 ab dhyan se ab dhyan se what if if i ask you what will be the area for z greater than minus 3 z greater than minus 3 उसके लिए मैंने ये कव आप लोगों को समझाने के लिए बनाया है ठीक है जब और ये आपको ऐसे ही नहीं समझेगा करेक्ट क्या है वी ऑल आर अबाउट टू बिकेम सी ए करेक्ट हमें बोला है z जो है ग्रेटर देन माइनस थ्री अभी ये माइनस थ्री ये सिमेट्रिक ये प्लस थ्री ठीक है बोला है z ग्रेटर देन माइनस थ्री तो ये है जीरो और ये है थ्री ग्रेटर देन माइनस थ्री बोला मतलब कौन सा एरिया आ जाएगा माइनस थ्री से लेकर ये पूरा एरिया जो भी आगे तक है करेक्ट तो अगर मुझे ये निकालना है तो मैं क्या करूंगा देखो माइनस थ्री से लेकर प्लस थ्री का एरिया मुझे पता है एवरीबॉडी करेक्ट माइनस थ्री से लेकर प्लस थ्री का एरिया पता है इट इज वॉट जीरो पॉइंट नाइन नाइन सेवन थ्री और फिर थ्री से आगे का एरिया मुझे पता है जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन थ्री फाइव अरे वॉट विल बी दोटल जीरो पॉइंट नाइन नाइन एट सिक्स फाइव आप ऐसा सोचिए कि माइनस थ्री से लेकर प्लस थ्री ये दादाजी की प्रॉपर्टी थी फिर थ्री से लेकर आगे पप्पा ने प्रॉपर्टी बनाई तो आपको तो पूरी प्रॉपर्टी मिलेगी ना माइनस थ्री से लेकर आगे तक करेक्ट सो दैट बिकम्स दी आंसर ठीक है सो लेट अस टॉक अबाउट पी ऑफ जेड अब ध्यान से व्हाट विल बी द आंसर इफ आई से 
probability for the complex variate Z for less than plus three, less than plus three, what will be the answer? Can I say the answer is going to remain the same? It is going to be 0 0.99865. करेक्ट ओके सो लेट मी आस्क यू वन मोर बेसिक क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं ठीक है एक बेसिक क्वेश्चन व्हाट विल बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स वेरिएट ग्रेटर देन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन जीरो सिंपल इट इज गोइंग टू बी जीरो पॉइंट फाइव करेक्ट एंड दैट इज अगेन गोइंग टू बी इक्वल टू वेन दर complex variate is less than 0 that is what again 0 0.5 this table of normal curve it is correct up to two decimal places it is correct up to two decimal places it is correct up to टू डेसिमल प्लेसेस ठीक है अब इसको हमें स्टडी कैसे करना है ठीक है हाउ वी नीड टू स्टडी तो सबसे पहले अगर मैं आपको पूछूंगा एक बाजू में आपको वैल्यू ऑफ Z देता हूं और एक एक बाजू में Z की वैल्यू दूंगा और एक बाजू हम उसकी एरिया जो है वो हम निकालेंगे ऑन वन साइड यू विल हैव दैल्यू ऑफ Z On the other side, I am going to write down the area. ठीक है तो सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बोलूंगा भाई Z की वैल्यू है वन तो आप पूछोगे ना सर कहा से करेक्ट मैं आपको बोलूंगा कि आप क्लासेस पे आ जाओ करेक्ट तो आप पूछेंगे ना कहा से तो ये पूरा टेबल जो है करेक्ट ऑल द वैल्यूज आर टेकन फ्रॉम जीरो फ्रॉम जीरो जब मैं आपको कहूँ ना वन तो Z की वैल्यू मैं पूछ रहा हूँ जीरो टू वन कि जो वैल्यू जीरो टू वन होगी वही सेम एरिया वैल्यू किसका होगा जीरो से लेकर माइनस वन बिकॉज द कर्व इज सिमेट्रिक ठीक है तो आपको वैल्यू ढूंढनी कैसी है बहुत ध्यान से इस टेबल में ये जो नीचे आपको एरो दिख रहा है Z साइड का इसमें मुझे बताई और सिर्फ वन दिया है राइट इट इज ओनली वन विच इज गिवेन टू यू करेक्ट तो हम जीरो में 1.0 में वन देखेंगे कैन यू सी दिस वैल्यू क्या दिख रही है वैल्यू आपको वॉट इज दी वैल्यू 1.0 में वन इट इज वॉट 0.3413 पॉइंट थ्री फोर वन थ्री ठीक है सिमिलरली सिमिलरली मैं आपको एक और वैल्यू बोलता हूं प्लीज फाइंड मी वॉट इज दी वैल्यू ऑफ थ्री प्लीज फाइंड मी वॉट इज दी वैल्यू ऑफ थ्री कैसे निकालेंगे हम लोग पहले थ्री पॉइंट जीरो देखेंगे उसमें जीरो सी ये रही वैल्यू करेक्ट इट इज गोइंग टू बी नथिंग बट जीरो पॉइंट पॉइंट फोर नाइन एट सेवन करेक्ट पॉइंट फोर नाइन एट सेवन Any doubts to anyone? Hinal, I don't understand. आपको आवाज क्यों नहीं आ रही बाकी लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं इट इज ऑडिबल राइट तो इट इज क्लियरली ऑडिबल सो एनी बडी प्लीज अपडेट इट टू हिनल योगिता आपकी मित्र है वो उन्हें कहिए हम वेट करते हैं लॉग आउट करके लॉग इन करें We will wait for वन minute. Hinal के लिए एक minute wait करते हैं हम लोग योगिता जी message दिया आपने Okay, wait करते हैं कि Hinal जी join हो जाए जल्दी ये तो डिम्पल जी join हो गई Yes, Hinal is joining in. 
Inal, am I audible to you now? Okay, Sambaji bhi join ho rahe hain. Sambaji, am I audible to you now? Sambaji, am I audible? Don't worry, Inal. Uh, you are scholar enough. I will just do a sum. You will be clear. And I will give you an example. So don't worry. Sambaji, am I audible to you? Sambaji, am I audible to you? ओके आई थिंक ऑडिबल रहूंगा मैं कि उन्होंने भी लॉग आउट करके लॉग इन किया है ओके सो द नेक्स्ट वैल्यू लेट अस बिगिन जो नेक्स्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो है से 1.96 1.96 अब आप ये वैल्यू कैसे निकालेंगे बहुत ध्यान से 1.9 में आपको 0.06 जो है वो देखना है ठीक है 1.9 में करेक्ट सो एवरीबडी प्लीज ऑब्जर्व दिस केयरफुली वेरी वेरी केयरफुल 1.9 करेक्ट उसमें 0.06 तो ये 1.9 0.06 आ रहा है हमारा ये जो मेरा फाइनल जहां पर बॉक्स एंड हो रहा है बॉक्स किधर एंड हो रहा है यहां पर फोर सेवन फाइव जीरो करेक्ट सो दिस इज गोइंग टू बी माय वैल्यू जस्ट अ सेकेंड करेक्ट तो हमने ऐसे वैल्यू फाइंड किया करेक्ट जीरो पॉइंट जीरो सिक्स वर्टिकली ठीक है और हॉरिजोंटली वन पॉइंट नाइन एनी डाउट टू एनी वन इन फाइंडिंग दिस वैल्यू Any doubts to anyone in finding this value? Okay, ये values आपको exam में कोई नहीं बोलने वाला कि find करो ये ज्यादातर दी जाती है but I thought you must know this. Correct? चलो कुछ और practice की जाए Now tell me what will be the value if I say to you only 0.4. पॉइंट फोर टेल मी वॉट इज दैल्यू ऑफ जीरो पॉइंट फोर So, 0.4 में जीरो इट इज गोइंग टू बी 0.1554. पॉइंट वन फाइव फाइव फोर ओके वॉट इफ आई टेल यू जीरो पॉइंट जीरो एट करेक्ट तो यू नीड नॉट गेट कंफ्यूज जीरो पॉइंट जीरो एट वॉट विल बी दंसर पॉइंट जीरो एट वेरी गुड इट इज गोइंग टू बी जीरो पॉइंट थ्री वन जीरो पॉइंट जीरो थ्री वन नाइन करेक्ट नेक्स्ट वन मोर टू पॉइंट फाइव एट सेवन सुमित ध्यान देना सुमित कल आप बोलेंगे सर आपने टू डेसिमल प्लेसेस तक बोला था एग्रीड तो आप अभी भी टू डेसिमल प्लेसेस ही देखेंगे टू पॉइंट फाइव में एट देखोगे यहाँ पर सेवन का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है करेक्ट तो टू पॉइंट फाइव में एट तो टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव में एट सो इट टर्न्स आउट टू बी पॉइंट फोर नाइन फाइव वन टर्न्स आउट टू बी पॉइंट फोर नाइन फाइव वन करेक्ट so these are the various values of z correct which you calculate correct so anybody having any doubts in this one we got 0 0.4, then 1.96, it is 0.4750. Then if I tell you 0.4, it is 
पॉइंट वन फाइव फाइव फोर देन पॉइंट जीरो एट इट इज जीरो पॉइंट जीरो थ्री वन नाइन एंड देन इफ आई टेल यू टू पॉइंट फाइव एट सेवन इट टर्न्स आउट टू बी पॉइंट फोर नाइन फाइव वन ओके करेक्ट सो हाउ यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू फॉर दी जेड फॉर कॉम्प्लेक्स वेरिएट लेस देन वन देखिए कैसे अरे लेस देन वन बोला है उन्होंने हमें तो ये रहा मेरा नॉर्मल कव अरे दिस इज माई नॉर्मल कव ये सिमेट्रिक होता है जीरो पर और लेस देन वन बोला है वन होगा मेरा यहां पर ठीक है दिस इज जीरो दिस इज वन अभी वन से छोटा बोला है तो जब मुझे वन से छोटा बोला है क्या मैं कह सकता हूँ ये वाला पूरा एरिया करेक्ट माइनस इंफिनिटी से जीरो तो मुझे पता है इट इज वॉट पॉइंट फाइव ठीक है और फिर उसमें मैं ऐड कर दूंगा उसमें मैं ऐड कर दूंगा जीरो से लेकर वन वाला एरिया करेक्ट सो वॉट इज गोइंग टू बी माई आंसर इट इज गोइंग टू बी जीरो पॉइंट फाइव प्लस जीरो से वन करेक्ट जीरो से लेकर वन ऑल द वैल्यूज आर फ्रॉम जीरो कितना है वैल्यू हमारा पॉइंट थ्री फोर वन थ्री यस और नो ये सब वैल्यूज कहाँ से हैं दे आर फ्रॉम जीरो ऑल दी वैल्यूज आर फ्रॉम जीरो सो इट विल बी पॉइंट थ्री फोर वन थ्री सो वॉट इज गोइंग टू बी माई एरिया जीरो पॉइंट एट फोर वन थ्री एनी डाउट टू एनी वन एनी बडी हैविंग एनी डाउट ओके वन मोर द लास्ट वन just that your concept is clearer only because of that what if i tell you what will be the area covered for the complex variate z for greater than 1 for greater than 1 what will be the answer correct so this is our normal curve here it is ये है हमारा नॉर्मल कव इट इज सिमेट्रिक ओवर जीरो सिमेट्रिक फॉर जीरो नाउ दे हैव टोल्ड जेड इज ग्रेटर देन वन करेक्ट लकी लकीली इफ यू ऑब्जर्व द थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी सेम क्योंकि यहां पर जीरो है यहां पर वन है मुझे इसके आगे का एरिया चाहिए करेक्ट मतलब वन से ज्यादा करेक्ट सो वी कैन नॉट से दैट दी एरिया विल बी सेम नो जीरो से लेकर जीरो से लेकर प्लस इंफिनिटी तक होता है पॉइंट फाइव उसमें से मैं माइनस करूंगा ना ये सर नो उसमें से मैं ये वाला एरिया सोचो कि जीरो से लेकर इंफिनिटी तक ये पूरा दादा दी दादाजी आपके लिए छोड़ के गए थे करेक्ट जीरो से लेकर इंफिनिटी तक दादाजी छोड़ के गए थे लेकिन पप्पा ने इतनी छोटी सी एरिया जो है बेच दी आपकी स्टडीज के लिए आपको बाहर बेचना था पढ़ाई के लिए पप्पा ने इतनी छोटी सी एरिया जो है वो बेच दी तो पूरे जीरो पॉइंट फाइव में से क्या माइनस करेंगे पॉइंट थ्री फोर वन थ्री करेक्ट सो वॉट इज गोइंग टू बी दंसर पॉइंट वन फाइव एट सेवन पॉइंट वन फाइव एट सो वॉट दे हैव सेड इन दिस एग्जाम्पल द कस्टमर अकाउंट्स ऑफ सर्टन डिपार्टमेंटल स्टोर हैव एन एवरेज बैलेंस ऑफ रुपीज वन ट्वेंटी एवरेज एवरेज मीन्स मीन तो आपको उन्होंने मीन दिया है वन ट्वेंटी करेक्ट मीन गिवन टू अस इज 120 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 40 इट मींस सिग्मा गिवन टू मी इज 40 अज्यूमिंग दैट द अकाउंट बैलेंसेस आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अज्यूमिंग दैट द अकाउंट बैलेंसेस आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करेक्ट बोला है व्हाट विल बी द प्रोपोर्शन ऑफ द अकाउंट्स ओवर रुपीस 150 ओवर रुपीज वन फिफ्टी मतलब क्या वन फिफ्टी से ज्यादा 
इसका मतलब मेरा x का वैल्यू क्या होना चाहिए 150 से ज्यादा अब हमें जो नॉलेज है वो तो किसका नॉलेज है z का नॉलेज है कॉम्प्लेक्स वेरिएट का नॉलेज है सो वॉट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड जेड इट इज जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा अभी ध्यान देना चाहे आपके वैल्यूज करेक्ट ए और बी के बीच में लाए करें लेस देन इक्वल टू हो या स्ट्रिक्टली लेस देन हो या आपको ऐसे बोला हो ए ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी या बोला गया हो ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स और ग्रेटर देन इक्वल टू बी या स्ट्रिक्टली ग्रेटर बोला हो हर एक की मीनिंग जो है वो सेम होगी करेक्ट जैसे ही हम फर्स्ट बिट करेंगे यू विल अंडरस्टैंड दिस ठीक है एक्स की वैल्यू भले ही ग्रेटर देन 150 बोली है आप 150 फिफ्टी माइनस म्यू कितना दिया है 120 डिवाइडेड बाय सिग्मा दैट इज 40 तो आपको जेड की वैल्यू क्या मिलेगी वॉट विल बी दैल्यू ऑफ जेड थर्टी बाय फोर्टी दैट विल बी हाउ मच जीरो पॉइंट सेवन फाइव करेक्ट नाउ मुझे z का वैल्यूज मिला है जीरो तो p of x equal to 50 जो है basically I am going to find the complex variate z greater than 0.5 greater than 0.5 अब आप बोलेंगे सर ये हम कैसे निकालेंगे तो मैं बताता हूं देखिए ये है हमारा नॉर्मल कव इट इज सिमेट्रिक ओवर जीरो हमें बोला गया है जीरो पॉइंट सेवन फाइव से ज्यादा करेक्ट तो हम इसे कैसे निकालेंगे ये है जीरो ये है जीरो पॉइंट सेवन फाइव तो मुझे इसके आगे का एरिया निकालना है जीरो पॉइंट सेवन फाइव से ज्यादा करेक्ट तो बहुत ही सिंपल है टोटल एरिया जो है वो वन है तो जीरो से लेकर आगे तक ये क्या होगा जीरो पॉइंट फाइव मुझे जीरो से जीरो पॉइंट सेवन फाइव जो है वो माइनस करना पड़ेगा अभी यहाँ पर तो उन्होंने वैल्यू दी नहीं है क्यों क्योंकि मैंने खुद ने नहीं लिखी है मैं चाहता हूं कि हम लोग कैलकुलेट करें या हम लोग निकालें तो बहुत सिंपल चलो टेबल ये रही आपके सामने मुझे बताइए वॉट विल बी दी वैल्यू फॉर जीरो पॉइंट सेवन फाइव जीरो पॉइंट सेवन फाइव तो जीरो पॉइंट सेवन में फाइव कैन आई से इट इज गोइंग टू बी पॉइंट टू सेवन थ्री फोर यस और नो पॉइंट टू सेवन थ्री फोर ओके सो इट इज गोइंग टू बी पॉइंट टू सेवन थ्री फोर सो वॉट विल बी दी आंसर इट विल बी जीरो पॉइंट फाइव माइनस पॉइंट टू सेवन थ्री फोर सो द आंसर फॉर दिस विल बी पॉइंट टू टू सिक्स सिक्स एनी डाउट टू एनी वन द सेकेंड बिट गिवेन टू अस इज वॉट इज गोइंग टू बी the values when the proportion of accounts is between between 100 and 150 okay so it is between 100 and 150 so 100 or 150 ke beech mein so you need not worry correct x equal to ek bar aap lenge 150 jo ki hum calculate kar chuke hain it is going to be x minus mu by sigma जो कि हमें मिल चुका है पॉइंट सेवन फाइव ठीक है एक बार अभी हम x की वैल्यू लेंगे हंड्रेड करेक्ट तो z क्या होगा x माइनस म्यू बाय सिग्मा दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच हंड्रेड माइनस वन ट्वेंटी बाय फोर्टी सो z विल बी इक्वल टू हाउ मच माइनस ट्वेंटी बाय फोर्टी दैट इज हाउ मच माइनस जीरो पॉइंट फाइव करेक्ट तो अब ध्यान से अब ध्यान से इसका मतलब मुझे z की वैल्यू किन दोनों के बीच में निकालनी है माइनस जीरो पॉइंट फाइव और पॉइंट सेवन फाइव के बीच में करेक्ट सो देर इज नथिंग टू वरी इन दिस 
देर इज बिलीव मी नथिंग टू वरी एट ऑल हमें बोला है माइनस पॉइंट फाइव तो हम लोग का जो टेबल है वो हमें नेगेटिव वैल्यू थोड़ी देता है लेकिन हमें पता है इट इज वॉट सिमेट्रिक इन नेचर तो मैं जीरो से लेकर पॉइंट फाइव की जो वैल्यू होगी वही जीरो से लेकर माइनस पॉइंट की भी वैल्यू होगी एवरीबडी एग्रीज करेक्ट ये है मेरा जीरो इधर है जीरो पॉइंट सेवन फाइव इधर आएगा माइनस जीरो पॉइंट फाइव मुझे इनके बीच का एरिया चाहिए आई नीड द एरिया बिटवीन दीज टू इनकी वैल्यूज जो हैं वो मुझे चाहिए करेक्ट सो हाउ एम आई गोइंग टू फाइंड बहुत ही सिंपल करेक्ट पहले मैं क्या करूंगा जीरो से लेकर जीरो पॉइंट सेवन फाइव निकालूंगा और फिर जीरो से लेकर जीरो पॉइंट फाइव निकालूंगा और फिर दोनों को क्या कर दूंगा एड सिंपल तो जीरो से लेकर सेवन फाइव कितना मिला था हमें पॉइंट टू सेवन थ्री फोर करेक्ट चलो जीरो से लेकर पॉइंट फाइव निकालते हैं जीरो से लेकर पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव का वैल्यू क्या आता है बताइए प्लीज टेल मी वॉट इज दी वैल्यू ऑफ पॉइंट फाइव ओके साइल एज गॉट इट सो इट इज पॉइंट वन नाइन वन फाइव ओके सो इट इज जीरो पॉइंट वन नाइन वन फाइव सो इफ आई एड दीज टू आई एम गोइंग टू गेट पॉइंट फोर सिक्स फोर नाइन आई विल गेट दी वैल्यू एज पॉइंट फोर सिक्स फोर नाइन बिट नंबर थ्री इज एन असाइनमेंट टू यू यू विल ट्राई योर सेल्फ करेक्ट यू विल ट्राई योर सेल्फ इट्स बेसिकली बिटवीन सिक्सटी टू नाइंटी करेक्ट एग्जैक्टली सिमिलर प्रोसीजर यू विल गिव मी दी एंसर इन दी अपकमिंग लेक्चर ओके सो एनी डाउट्स टू एनी वन सो वी विल स्टॉप हेयर until that you all stay home stay safe have a great evening ahead thank you